ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവിന് എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ സമ്മതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കല്യാണം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മതപത്രം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈവൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സർജറി നടത്തുന്നെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു സമ്മതപത്രത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ട് രക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റു പറയണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ പോയി അനുഗ്രഹത്തെ വാങ്ങുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കോ സ്പോൺസർ ആദ്യത്തത് അമർനാഥിൽ നിന്ന് ശശികലയാണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ശശികല ഇന്ന് മകൻ അഖിലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഖിൽ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഭവനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും രോഗസൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ അതുപോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗീയമായൊരു വിടുതൽ നടക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജോലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കവിതയാണ് താങ്ക് യു കവിത കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം മാറുവാൻ കവിതയ്ക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ മക്കളുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന ഘടനയായി നന്ദി പറയുന്നപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും അതുപോലെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വേഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസത്തേതും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് രീതികളിൽ കുറഞ്ഞത് കർത്താവിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ മനസാക്ഷിയിലൂടെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും നേരിട്ട് സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സംസാരിക്കും ഏഞ്ചൽസിലൂടെ സംസാരിക്കും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പലതിലൂടെ സംസാരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എനിക്ക് തരാനുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗോഡ് സ്പീക്സ് ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദൈവം ആത്മാവാണ് മനുഷ്യരിലെ അകത്ത് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരിലൂടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിക്കും പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ സംസാരിക്കും രാജാക്കന്മാരിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു പല രീതിയിൽ ഒരു 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 ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നയമാൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വലിയ സൈന്യാധിപൻ തൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഇസ്രായേലി പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അങ്ങേക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ആ മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചതാണ് അവളിലൂടെ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഒരു മേട് ഒരു മേടിലൂടെ സംസാരിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നു ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും മിത്രങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും വഴിവോക്കറിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു നേഴ്സിലൂടെ സംസാരിക്കാം ഒരു ഡോക്ടറിലൂടെ സംസാരിക്കാം അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ സംസാരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കോൺടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു
ത്രൂ സോങ്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് പാട്ടുകളിലൂടെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതിന് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഭാഗം ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡ്രങ്ക് ഓൺ വൈൻ വിച്ച് ലിറ്റ്സ് ടു ഡിബോച്ച്വറി ഇൻസ്റ്റഡ് ബി ഫിൽ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടു വൺ അനദർ വിത്ത് സാംസ് ഹിംസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് സിങ് ആൻഡ് മേക്ക് മ്യൂസിക് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ടു ദ ലോഡ് ഓൾവേസ് ഗിവിംഗ് താങ്ക്സ് ടു ഗാഡ് the father for everything in the name of our lord jesus christ anega prashtha nane ee bhagam paramarshichittund veenu kudichu ningal mattaragalathu nu vachal subodham nashtapadana reethiyil madhyavanathilekku nilekku ningal pogaleda which leads to debauchery adu durmargathilekkum anavashyamaya prashnangalilekku okke ningal kondu povu adinu pagaram cheyanda rakshikapattavar adinu pagaram cheyanda be filled with the spirit ആത്മാവിൽ നിറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിൽ നിറയുക ആത്മാ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇത് ഇത്തിരി വാം വാട്ടറാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതൊന്ന് സിപ്പ് ചെയ്യും ഇത്ര വരെ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് ഫുൾ നിറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും താഴും എന്നാൽ വീണ്ടും അതിനെ നിറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഫില്ലിംഗ് റീഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് റീഫില്ലിംഗ് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പെന്തക്കൂസ് നാളിൽ എല്ലാവരും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ നൽകിയതുപോലെ പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം നാലാം അധ്യയത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ആത്മാവ് നിറയുന്നത് കാണാം പല പ്രാവശ്യം പന്തക്കൂസ് നാളിൽ ഒരിക്കൽ നിറഞ്ഞവർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നു അത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരനുഭവമാണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർമാനമായ കൂടെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പതിവ് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അവരുടെ മേലെ ആത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവരുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വന്നു അവരാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അതിനുശേഷം ആത്മാവ് ഉച്ചരിക്കുവാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഈ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഷണമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞ ശേഷം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും കാഷ്വലായി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ആത്മനിറവ് വരുമ്പോൾ ഓ മൈ ഗാഡ് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സാധാരണ ഞാൻ അവളോടൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാഷ്വലായി പലരോടും സംസാരിക്കുന്നു കടയിൽ പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വൺസ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ അല്ല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സിൽ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലതും ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള സംസാരം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ബി ഫിൽ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ സ്പീക്കിംഗ് ടു വൺ അനദർ വിത്ത് സാംസ് ഹെംസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടു വൺ അനദർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും കീർത്തനങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ഒക്കെ സോങ്സ് ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് എൻ ഐ ബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടുകൾ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പിറന്നു വീഴുന്ന പാട്ടുകൾ 
അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പാട്ടുകളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പാട്ടുകളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് പുട്ടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അത് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു ചിലർക്ക് എന്നെ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നിന്നും തുറന്നു വീഴുന്ന പാട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ നൂറ്റി അൻപത് പാട്ടുകളാണ് ബൈബിളിനകത്ത് നടുവിലായിട്ട് എല്ലാം കൂടി കളക്ട് ചെയ്തൊരു പാട്ടുപുസ്തകമായി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സാംസ് ഹിംസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ആത്മീയഗീതങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാട്ടുകൾ എന്നിട്ട് പറയാം സിങ് ആൻഡ് മേക്ക് മ്യൂസിക് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ടു ദ ലോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് പാടുക സിങ് ആൻഡ് മേക്ക് മ്യൂസിക് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാടുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഓൾവേസ് giving thanks to god the father of everything in the name of our lord jesus christ angane pidavam devathine ellai polum nanni parayeyum stotram cheyeyum kartava yeshuvinte naamathil aaradhaneyum nanniyum karettu ella cheyidondirikkum so ivide mottham parayna aathmiya vardhanavine kurichana pakshe avade ഒരു കാര്യം സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പീക്കിംഗ് ടു വൺ അനദർ വിത്ത് സാംസ് ഹിംസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയില്ല ഇതെന്താ പരിപാടി ഇവിടെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസുകളാണ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്താ പേര് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ബ്രദറെ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ സംഭാഷണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് she would have prayed the speaking to one another with psalms hymns and songs from the spirit esiyavinte pusthakam aaram adhyayathil esiyavina deiva mahathathe kurichulla darshanam undagumbol avada sambhavikkunnathu saarafugal aaraar chiragulla saarafugal avade oruvanodu oruvan ennu vachal angotu angotu samsarikkya പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹുവ പരിശുദ്ധൻ അപ്പം ദൈവത്തോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ആത്മനിറവുള്ള ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കും ഇനോ ഈ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ തനിക്ക് ഗബ്രിയൽ ദുദിനൊക്കെ വന്ന് പലതും ഒക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആത്മനിറവിൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ ആകാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് മറിയ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് പാട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ആ പാട്ടിൽ പലതിൻ്റെയും ശീലെടുത്താൽ എൻ്റെ ലിറിക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹന്ന പണ്ടൽ ഒന്ന് ശമുകൽ ആദ്യാധ്യായങ്ങളിൽ ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവളൊരു പാട്ടെഴുതി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഒരു പാട്ടെഴുതി മകനെ കിട്ടിയ അതിനോട് സാമ്യമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് മറിയ വായിൽ നിന്ന് പാടുന്നത് അപ്പം അത് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആ പാട്ടിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുക സഖരിയ ഒരു പാട്ടെഴുതി പാട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ അവനിലൂടെ സംസാരിക്കുക വലിയ ജയം കിട്ടിയ സമയത്ത് മിരിയാൻ തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് പാടുമ്പോൾ അത് ഇന്നും ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക സൊ പാട്ടുകളിലൂടെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഹലോ 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 പാട്ടുകൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലൂസും ശീലാസും അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ആ പാട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് അവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികൾ അപ്പുറത്തുള്ള സെല്ലുകളിലും ചങ്ങലകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ജയിൽ പുള്ളികളും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഓ ഒരു പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ വാട്ട് കേസ് രാത്രി ഉറക്കുകയും ഇല്ല അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇത് ശരിക്കും മൊട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് അവരെ അവരെ നോക്കിയപ്പോഴേ കണ്ടു ശരീരം മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാടണമെങ്കിൽ സമനില തെറ്റിയ കേസുകളാണ് 
എന്നവർക്ക് ആദ്യം തോന്നിയെങ്കിലും പാട്ട് അല്പം മൂത്ത് 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 വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടും ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഇളകുന്നത് പോലൊരു ഭൂകമ്പമാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാട്ടുകൾക്ക് ഭൂകമ്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പാട്ടുകൾ ഭൂകമ്പമാണ് ദൈവത്തിനുള്ള സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഭൂകമ്പമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആ പാട്ടുവാസവത്തിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാരെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കാണും എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ സാധാരണ പറയാനുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കർത്താവ് ശരിക്കൊന്ന് ആനന്ദിച്ച് കാലൊന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഭൂമി ഭൂകമ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് തമാശ രീതിയിലാണേലും ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഏതായാലും അന്നത്തെ ആ പാട്ടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ തടവുകാരും സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ വർഷിപ്പ് സോങ്സിലൂടെ അവർ പോലും അറിയാതെ അവിടെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിൽക്കും ചിലർ ആരാധിക്കും ചിലരും ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി നിൽക്കും അവരിലൂടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അവർ പോലും അറിയാതെ അഴിഞ്ഞ് 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 പോയി പല പൈശാചിക ശക്തിയിൽ പെട്ടുപോയി പലരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും തിരിച്ചറിയില്ല ചിലർ ചിലർ തിരിച്ചറിയും ദൈവത്തിന് പാട്ടുകളിലൂടെയും മ്യൂസിക്കിലൂടെയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു നൈറ്റ് വിജിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്ക് പോലും നൈറ്റ് വിജിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യുനോ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം അങ്ങ് മാറി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള കിരൺ ടൈറ്റസ് ആ സമയത്ത് ഗിറ്റാർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു ഹെവൻലി വർഷിപ്പിലോട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കിരൺ ടെറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് ഗിറ്റാർ വയ്ക്കുകയും സാക്സഫോൺ വയ്ക്കുകയും ഫ്ലൂട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റലം അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഓ ഒരു ഹെവൻലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഡാമിൻ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന ചാ ഡാമിൻ ആൻ്റണി ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ സോക്കിംഗ് വർഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടും നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഈ ഒരു ഹെവൻലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് അവരുടെ കിച്ചൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഹെവൻ അവർ എന്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വർഗീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ പാടാൻ തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളവർ അത് കേട്ട് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം അത് ആത്മാവിൽ നിന്നും പിറന്ന് വീണ ഒരു മ്യൂസിക്കും പിറന്ന് വീണ ഒരു വർഷിപ്പുമായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഒരു ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സർവീസിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വിസിറ്റേഴ്സ് ലോഞ്ചിലേക്ക് നൽകിയ ഒരു 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 സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വന്ന് അവർ കരയോ അവർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് അവരുടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ദാറ്റ് സോങ് വാസ് മിനിസ്റ്ററിങ് ടു ഹിയർ അതേ പാട്ട് അന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാടി അത് ബ്രദർ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ അങ്കിളിൻ്റെ യേശു വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തീം സോങ് ആ മിനിസ്റ്ററുടെ തീം സോങ് യേശു വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ കരയുക കാരണം അതിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് അവർക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആ പാട്ട് ഏതാണ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക മറ്റുള്ളവരെ അത് കാണട്ടെ ഇനി ഒരു ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ആ പീരീഡിൽ സ്റ്റേജിൽ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഖാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഹോള് സ്റ്റേജിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് വർഷിപ്പ് പാടുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ വർഷിപ്പ് സോങ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡോക്ടർ ബ്
പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ മടുത്ത് വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം അങ്ങ് മാറി വലിയൊരു ആശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യേശു വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് കോൾസ് മിനിസ്ട്രിയിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടക്കുന്ന ക്രൂസൈഡിലാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡി ജി എസ് ദിനകർ നങ്കൾ അന്ന് പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നോ നെവർ അ ലോൺ ആ പാട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുമോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ റിവൈവ് ദ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ലോഡ് ഇൻ മീ കാരണം തുടക്കത്തിൽ വന്ന ഒരു സോങ്ങാണത് അതിനെ ദ ഫസ്റ്റ് ലവ് സോങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പലർക്കും ഉണ്ടാകും അതിനെ അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ആദ്യ നാളുകളിൽ കർത്താവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം ഫസ്റ്റ് ലവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീകിൻഡിൽ സ്റ്റേറ ചെയ്യപ്പെടും അനുഭവം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടണം ഇന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് കർത്താനുള്ള ആദ്യ സ്നേഹം വരുന്നത് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ദൈവം ഒരു പാട്ടിലൂടെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അതിടുക എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വായിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് അതൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലോ കേൾക്കട്ടെ കാണട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ദൈവത്തിന് പാട്ടുകളിലൂടെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഹിംസ് കീർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മ്യൂസിക്കിലൂടെയും ചില സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലായിരിക്കും ചില ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഹായ് വർഷിപ്പ് സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ കിടക്കുന്നത് പിറ്റ് ദിവസം രാവിലെ ഫുള്ളി ലോഡഡായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും എങ്കിലും ഈ സോങ്സ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ഒരു ഓളം പോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദ സ്പിരിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം സാറ്റർഡേ പിറ്റേ ദിവസം സൺഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സോങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്തു എൻ്റെ ഓർമ്മ ഡാലിൻ ഷെക്കിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രോസിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സോങ് ഐ തിങ്ക് വേർത്ത് ഈസ് ദ ലാം അതാണ് തോന്നുന്നു മൈ ഗോഡ് ദ മൊമെൻ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലിസണിങ് ടു ദാസ് റോളിങ് ഡൗ അതെങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പല പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്ത് എപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്താലും കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു തരത്തിൽ ദൈവം ആ വരികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ആ ഒരു പാട്ടെ എഴുതി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൂ യേശുവിനെ കിട്ടിയാലെല്ലാം കിട്ടും ഒറ്റപ്പാട്ട് പക്ഷെ എത്രയോ വേദികളിൽ അത് പാടി ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ ആ പാട്ടങ്ങ് പാടുമ്പോൾ മൈ ഗോഡ് ആ സാക്ഷ്യത്തെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവും യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എനിക്കെല്ലാം കിട്ടി ഗെറ്റ് ജീസസ് ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് അതിനുശേഷം ഓരോ ലിറിക്സിലും പല പല സഹ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിടുതലുകൾ ഒരു സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് സോങ്സിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ആർ ഇൻ എ വർഷിപ്പ് സർവീസ് ലിസൺ ടു ദ ലിറിക്സ് നന്നായിട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളൊന്ന് ധ്യാനിച്ചൊന്ന് പാടി നോക്കിയേ ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കും പല സമയങ്ങളിലും പലതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പാട്ടിലൂടെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് 
ചില വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളോട് അനുഭവ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് ശുശ്രൂ വചന ശുശ്രൂഷയാണ് പക്ഷേ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പാട്ടവിടെ പാടുന്നത് സെയിം തിങ് എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം തിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ പാടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺഫർമേഷൻ ഫോർ മീ നൗ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഹോളി ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് സിംഗിങ് നൗ ദ സോങ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെയ്തായിരുന്നോ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് പാട്ടിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാൻ നേട്ട കർത്താവെ ജനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതലുകൾ അയക്കണമേ അപ്പ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാംസ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ത്രോട്ടിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ആകാം ഗോയിട്ടാകാം മറ്റെന്ത് രീതിയിലുള്ളതായാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു സൗഖ്യം വരട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അലർജികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോൾ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടു ഡേസ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി സി ടു മോറോ ബൈ ബൈ
യേശുഗുരു നാട്ടിലൂടെ വന്നിടുമ്പോൾ തടവിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരാകും യേശുഗുരു നാട്ടിലൂടെ വന്നിടുമ്പോൾ ഇരുളിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചം കാണും യേശുഗുരു നാട്ടിലൂടെ വന്നിടുമ്പോൾ തടവിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരാകും യേശുവിനെ കിട്ടിയാലെല്ലാം കിട്ടി യേശുവിനെ കിട്ടിയാലെല്ലാം കിട്ടി യേശുവിനെ കിട്ടിയാൽ രക്ഷ കിട്ടി യേശുവിനെ കിട്ടിയാൽ സ്വർഗം കിട്ടി യേശുവിനെ കിട്ടിയാൽ സൗഖ്യം കിട്ടി 